मन को मारने के लिए हमारे पास हमारे बहुत गुरु मिलेंगे जैसे हमारे गुरु जी ने वाणी दी है उन्होंने कहा है गुरु मिलेंगे कोटि करोड़ों शिष्य ना मिलेगा एक भी शिष्यत्व के लिए साधना करनी पड़ती है साधना मन को मारना पड़ता है और वो मन को कैसे मारा जाता है उसकी भी विधि हम आगे जाके तीन विधियां हैं वो मैं आपसे आगे चल के शेयर करूंगा अभी तो मैं आज यहां तक ही बता रहा हूं कि ये मन के काम है सारे अगर हम मन के पीछे ही भागेंगे तो देन इसको मैं अगर उससे कंपेयर कर दूं जो बड़ा भयानक सा सीन बन जाएगा अगर मैं कहूं कि आप रात को अपनी गाड़ी चला रहे हो उसकी हेडलाइट नहीं है उसमें स्पीड जीरो से लेके हजार किलोमीटर तक एकदम जब तक जाएगी अभी इधर जा रही है दूसरी तरफ उधर चली जाएगी छलांग मार देगी अभी यहां धरती पे है आकाश में पहुंच जाएगी और आप उसमें बैठे हो क्या हाल होगा ये मन है ये हमारा मन है और अगर हम मन मुताबिक खेलेंगे तो ये हमारा निधन होना निश्चित है इसी में अगर हम पीछे चले जाएं भगवत गीता में भगवत गीता में शुरू में जो पहला चैप्टर है वो भी विषाद योग है विषाद योग मतलब मन को संभाल नहीं पा रहा था अर्जुन अपने क्योंकि वो मन के लेवल पे बातें कर रहा था सबसे पहले उसने बहत्तर के तिहत्तर श्लोका जो हैं वो सारे उसने बोले उसने सारी दलीलें दे ली कृष्ण को कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये जो मन ही दलीलें देता है जो मैंने कहा मन के साथ जब ये मिल गए ना सारे दुश्मन इसके जो जिनको उन्होंने दोस्त बना लिया तो वो दलीलें देगा और इसीलिए वो बुद्धि को पकड़ लेता है बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है तो वो उस समय बुद्धि के ऊपर हावी हुआ हुआ था जब वो सारी दलीलें दे के थक गया एंड में जाके जब उसने इतना स्वस्थ शरीर होते हुए जो पहले उससे पहले विराट के युद्ध में अकेले उन सब महारथियों को हरा चुका था इतना पावरफुल था वो स्टिल वहां पे युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में वहां पे कहता मेरे हाथ से तीर नहीं पकड़ा जा रहा केशव में गिर रहा हूं ये सतल शरीर के लेवल पे वो इतना कमजोर था कि वो वहां पे फिजिकल शरीर भी जो आप दे गया इतना पावरफुल होता है सतल शरीर जिसका मन सबसे बड़ा हिस्सा है इसीलिए हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि मन इतना बलवान है उसके लिए हमें आत्म केंद्र बुद्धि के केंद्र जिसको कृष्ण कहा जाता है उसके साथ जुड़ना उसके शरणागत होना जरूरी है उसके लिए गुरु भी जरूरी है और गुरु जैसे मैंने कहा हमें मिलते हैं हमें उनकी पहचान नहीं आती अब पहचान करने का गुरु का तरीका क्या है जो हम जिनको अपने दोस्त समझते हैं जो हमारी हा में हा मिलाते हैं जो हमें जो हम कर रहे हैं उसमें बढ़ावा देते हैं हम कंप्यूटर पे हैं तो हमें कहेंगे कोई बात नहीं कर हम दारू में हैं तो कहेंगे कोई बात नहीं कर हम लड़कियों के पीछे कर, कर चोरी कर वो सब हमें उन चीजों में हामी भरेंगे वो हमारे दोस्त नहीं है वो सारे के सारे मैं कहूंगा वो हमारे दुश्मन हैं। दोस्त कौन होते हैं जो हमें सही डायरेक्शन में जाने की बात करे और अनफॉर्चुनेटली हम उनको अपने दुश्मन समझते हैं क्योंकि वो हमारे मन को पसंद नहीं है वहां हम अपनी बुद्धि वेग को किनारे कर देते और सबसे बड़े दोस्त कौन होते हैं हमारे हमारे अपने माता पिता उनको तो हम कुछ भी नहीं समझते हैं उसके बाद हमारे वो गुरु जो ने हमें शिक्षा दी उसके बाद में हमारे मेंटर्स आ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने में सहायता देते हैं बट अगेन यहां पे हमें वी हैव टू बी वेरी कॉशियस जैसे मैंने कहा बचना और बढ़ना जहां हमें हमारे शरीर की रक्षा हो रही है वो हमारा शरीर बता देगा जो भी हम कार्य करते हैं हमारा शरीर बताता है ये सही हुआ के गलत हमें उसको सुनना है रात को सोने से पहले अपने पूरी दिनचर्या की एक बार समीक्षा कर लो देखो मैंने जो किया सही किया गलत किया आपकी बुद्धि आपको बताएगी जरूर बुद्धि बताएगी आपका विवेक आपकी विजडम भी बताएगी अगर हम उनकी नहीं सुनेंगे 
तो फिर तो हम वही डायरेक्शनलेस गाड़ी की तरह है पूरी जीवन ऐसे बिता देंगे ये कभी खत्म नहीं होगा और ये सारी की सारी जो हम आदतें बना लेते हैं जो स्वाद की वजह से बन जाती हैं वो सारी की सारी आदतें ही हमारे संस्कार बन जाती हैं वही हमारी बुद्धि के केंद्र में फिट हो जाती हैं और वही चीज जब सामने आती है उसी के भोग के लिए हम दोबारा से चल पड़ते हैं बट उस बुद्धि के केंद्र में एक तत्व तो और भी है जिसे विवेक कहा जाता है विजम कहा जाता है हमें उस विवेक को भी जागृत करना है उस विजडम को भी जागृत करना है सो so, उस विजडम का क्या महत्व है हम कहेंगे ज्ञान हमने डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर की पढ़ाई सभी ने कर ली सब ने एक बराबर डॉक्टर की पढ़ाई करी बट उसमें से कितने ऐसे डॉक्टर होते हैं जो सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कुछ उसमें से प्रतिष्ठित हो जाते हैं कुछ कम होते हैं किसी की बहुत ज्यादा चलती किसी की बहुत कम चलती जो जितना ज्यादा उस ज्ञान का इस्तेमाल करता है उतना ही वो उसको बोध या उतनी उसकी विजडम जागृत होती है हम रोज नई नई चीज सीखते हैं उसी ज्ञान में से इसी तरह कोई भी कला ले लो इंजीनियरिंग ले लो आर्ट्स ले लो जो जितना रियाज करेगा उतना ही परफेक्ट होता जाएगा नए नए सुर निकाल लेगा हर बार नए नए गेम के पहलू कर लेगा हर बार नए नए आविष्कार कर लेगा हर बार वो उतना ही परफेक्ट होता जाता है ज्ञान तो वही रहा ना वो नया ज्ञान भी अर्जित करता है उसके बारे में और सीखने की चेष्टा करता है और उसका विवेक भी और जागृत होता है तो जो हमारे गुरु हैं वो हमारे बुद्धि ज्ञान देंगे और हमारे विवेक को जागृत करने में सहायता करेंगे मतलब यहां हमें बलवान करेंगे वो वो मन को कभी बलवान नहीं करेंगे हम मन पे खेलना चाहेंगे वो हमेशा हमें कहेंगे ये मन को मारो इधर सुनो और अगर हम उनको सुन के चलेंगे तभी हम जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं तो आज मैंने थोड़ी सी चर्चा मन की की थोड़ी सी चर्चा बुद्धि और विवेक की की तो अब इसमें अगर मैं कहूं इस बुद्धि विवेक में भी और बहुत कुछ है मतलब एक तो ये हमें विचार देता है इसमें और भी बहुत कुछ है तो ये आगे हम जब चलेंगे तो धीरे धीरे इसकी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे तो अभी तो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया मन और बुद्धि के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको आपके षड ऋतुओं के बारे में बताया तो अगर आप साथ बने रहेंगे तो हम आगे इसकी चर्चा और करेंगे और जब तक हम अपने प्रश्न नहीं लाएंगे क्योंकि हरेक को हम कहेंगे कि जैसे क्लास में जब तक बच्चा प्रश्न नहीं पूछता क्लास में टीचर को लोएस्ट बच्चे के हिसाब से चलना पड़ता है और वो तो आगे निकल जाएगा पर जो प्रश्न पूछता रहेगा वही टीचर के साथ रह पाएगा जो प्रश्न नहीं पूछेगा वो इधर से सुना उधर से निकाल दिया तो वो उसी हिसाब से चलता रहेगा जीवन तो दोनों जी लेंगे बट अच्छी तरह कौन जीता है और दुख सुख में कौन जीता है ये तो फिर वक्त ही फैसला करता है तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए मेरी वीडियो चैनल को भी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी के भी कोई प्रश्न हो तो वो डायरेक्ट मेरा थ्रू ईमेल आईडी मेरे से संपर्क कर सकता है या नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट्स देके मैं उनको वापस जवाब दे सकता हूँ तो आज चर्चा यहीं तक रखते हैं